En ese carrito ahí tienen piernas de pavo, entonces vamos a probar sí. una a ver qué tal. Vamos wow, a ver lo que les voy a enseñar ahorita. Esta es la famosa pata de pavo o la pierna de pavo. Esto es gigantísimo. No esperaba eso. Mira, esto, esto me costó eh, 15 dólares. Entonces, wow, yo creo que vale la pena. Está súper caliente, fresca. Pues vamos a probarla. Mm. Está caliente, pero está riquísima. Yo creo que tiene un buen sabor. Un poquito como durita, pero sabe muy bien. Pata, eh, piernas de pavo. flag in this country. So Herman, why don't you tell me of America? Bueno, empecé a agarrar una comida aquí y es un pedazo de, de cerdo. Le llaman uh, pork chops, maíz y todo eso y una papita por 14 horas. Vamos a probar el maíz a ver qué tal. Se ve rico. Mm, está riquísimo el maíz, maíz dulce y el, porn, el pedazo de carne de, re, de cerdo. Bastante grasoso. Está riquísimo. Esta parte de aquí está bien ahumada, pero ni modo, así se va, yo creo. Yeah. Yo creo que es normal porque lo hacen en brasa, en, en parrilla. Está riquísima. El parqueo es bastante grande y está llenito, no hay espacio para parquearse, miren. Está súper lleno por todos lados y son tres filas, una, dos, tres cuatro, cinco, miren todo eso por allá está llenito de carros me costó encontrar un espacio para parquear acabo de llegar a un, a un pequeño pueblo que se llama Herman en el estado de Minnesota este, un pequeño pueblo de más o menos unas 500 o 700 personas pero las ferias se están poniendo como populares aquí todos los años ¿no? entonces ha ido creciendo durante los años y hay y hoy es uno de los días pues que vine a experimentar voy a hacer un pequeño recorrido y este lugar es bastante americano y yo creo que es una buena oportunidad para explorar un poquito aprender un poco de la cultura de los Estados Unidos y mostrársela a ustedes por supuesto eh, comida americana aquí no hay nada hispano entonces creo que es una buena razón para venir hasta aquí estos pequeños pueblos son bastante agricultores, entonces lo que usan es la tecnología como tractores de esto. Mira, para acelerar el proceso, con esto puedes sembrar muchísimas hectáreas de, de maíz, de, de soya, de alfalfa, todo eso. Y aquí empieza la, la feria, señores. Hoy en la feria tienen exhibición de diferentes animales. Aquí vamos a empezar con los caballos, pero para empezar la temperatura de hoy es de más o menos unos 85 grados. Está súper caliente y pues los caballos necesitan estar ahí como fresquitos. Pero este lugar es muy amigable para familia, especialmente para niños ¿no? que les gusta venir a ver animales. Los puedes tocar y bueno, miren qué belleza de caballitos estos, ¿no? Son potros esos y por supuesto un burro. <ríe> las cabras, tienen las cabras... Eh, y pues bueno, aquí en Minnesota, pues algunas granjas crecen caballos de raza para la venta. Y, y algunos de estos caballos que están aquí en presentación, este, los usan para carreras, campeonatos, cosas así. Y miren esta señorita ahí masticando el trapo ese. Oiga, señor, <ríe> ya son las 3 de la tarde, levántese. <ríe> Qué tranquilidad, ¿no? Y también tienen exhibición ahí de, de diferentes razas de conejo. Y por supuesto, miren esta belleza de caballo. Este es mi color favorito. Miren qué bonito. Un color como amarillito, todo eso. Está muy, muy bonito. En esta bodega de aquí teníamos diferentes tipos de caballos. También tenían este, cabras, chanchos. 
está muy bonito. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de vacas que tienen aquí en exhibición. Para que se den una idea del ganado que tienen aquí en algunas de las granjerías, en algunos de, de los ranchos de aquí de Minnesota, pues para ser exacto, en el pueblo de Herman, Minnesota, este es el, el tipo de ganado que tienen aquí y pues estas vacas producen, déjenme decirle hasta uno, si no estoy equivocado, hasta 40 litros, hasta 40 litros de leche, son muy buenas, eh, raza Holstein, Holstein creo que le dicen a esto, están preciosísimos, mire el color de esta vaca, muy bonito, como rojizo y todo eso, precioso, miren la, la comodidad en la que las mantienen, muy bien cuidadas. En esta bodega teníamos el ganado, diferentes tipos de ganado, entonces muy bonito, creo que las mantienen bien acondicionadas, ahora vamos a ir a revisar otra, otra bodega a ver qué tipo de animales tienen. Ya miramos los caballos, los chanchos, las cabras, las vacas. Los conejos, ahora vamos a ver este, diferentes tipos de gallinas, de gallos aquí. Este gallo que está aquí se parece a unos gallos miniatura, finos. Esto pues es una gallina normal, no le veo ninguna diferencia. Pero esta que está aquí, miren qué rara gallina es esta. Tiene pelos en la cabeza, la cola es bien peluda, como que si fuera raza de oso. La verdad que yo nunca había visto una gallina así de este tipo, no, no sé qué nombre tiene. Y esta es una gallina empedrada. Esto es bastante normal verlo en mi país, en Nicaragua, algo así, una empedradita. Y esta señorita ahí tomando aire a pierna cruzada. Qué tranquilidad a esta gallina. Yo quisiera tener esa tranquilidad también ahí. <ríe> y esto también. Estas son bastante normal, ¿no? Gallinas negras. Que me imagino que también la carne. En esta bodega tenía la exhibición de diferentes tipos de gallinas. Y vamos a ver qué más podemos ver aquí en la feria, pero sí. Diferente de la que más, más me pareció interesante es la que está bien peludita. ¿Ustedes qué piensan de eso? A los alrededores de, de casi todas las áreas afuera de la ciudad, como en las áreas rurales, aquí en el estado de Minnesota, hay muchísima agricultura por donde quieran, muchos farmers, la gente bastante country sería el término, ¿no? Vaqueros, cosas así, y usan este tipo de maquinarias para hacer su, sus cosechas y todo eso, pero hay de todo tipo, desde el más chiquito hasta el más grande. Está súper increíble. Esta es la parte del rodeo aquí, está súper llenísimo. segundos ahí en el, en el toro cuando caen a la tierra lo botan rapidísimo el límite son 8 segundos pero solo duran como 3 segundos esos, esos montadores ahí. No, 
hombre, no aguantan nadita esos eso vaqueros. Caen dos o tres segundos máximo. Bueno, fue una tarde increíble aquí en el rodeo. Ahora vamos a pasar al área de donde está la música en vivo. Quizá vamos a probar algo para comer también. Y pues ahora el ambiente, muchísima gente. Muy recomendada la feria. Una buena palomita aquí en la feria no debe faltar tampoco. hacen en estas carreras es que componen la pista con áreas muy lodosas entonces eh, con dificultad los carros corren y se, uno se queda sin gasolina se quedan atascados es divertido pero sí es mucho ruido y pues yo no puedo soportar eso por mucho tiempo la banda ya empezó a tocar música country eh, ese es el estilo de música que van a estar tocando hoy hemos visto diferentes cosas hemos visto tractores de agricultura Hemos visto algo de rodeo, hemos probado la comida americana rápida aquí, entonces me lo he pasado muy bien, ya son como las 9 de la noche, la gente se está llegando aquí para disfrutar de la fiesta, se va a poner bueno, y bueno, eso era todo lo que les quería compartir, yo soy Jaron Nicaragua y me estaba reportando para ser exacto desde Herman, Minnesota, que tengan un lindo y hermoso día.